హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ దాస్ కమాండ్స్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం దాస్ కమాండ్స్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే లినక్స్ హ్యాకింగ్ లాంటివి ఈజీగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే దాస్ కమాండ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం చూడండి దాస్ అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు మనకి దాస్కి విండోస్కి తేడా ఏంటి రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్సే దాస్ అన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమే విండోస్ అన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమే బట్ దాస్ ఈజ్ ద సింగిల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఓకే విండోస్ అయితే మల్టీ యూజర్ గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్ విండోస్ అయితే మనకి విండోస్ వచ్చేసి గ్రాఫికల్గా ఉంటుంది దాస్ అయితే టెక్స్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే టెక్స్ట్ ఓరియంటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమే చూడండి దాస్ కమాండ్స్ చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మరి ఇంతకీ దాస్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ స్టార్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ యాక్సెసరీస్ కమాండ్ ఫ్రాంట్ మనకి దాస్ అంటే ఏంటి కమాండ్ ఫ్రాంట్ అని చెప్పేసి అనవచ్చు వాడుక భాషలో ఓకే మనం నేర్చుకోవాల్సిన కమాండ్స్ చూడటం వల్ల ఒక ఐదు కమాండ్స్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ది డిఐఆర్ డైరెక్టరీ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ కాపీ కాన్ ఒక కొత్త పేరుతో ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి కాపీ కాన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు టైప్ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఓపెన్గా మనకి కంట్రోల్ ప్లస్ ఓ ఎలాగైతే విండోస్లో యూజ్ అవుతుందో ఇక్కడ టైప్ యూజ్ అవుతుంది రెన్ రీనేమ్ డెల్ డిలెట్ ద ఫైల్ ఓకే రీనేమ్ ఇంపార్టెంట్ ఓల్డ్ పాత పేరు ఇచ్చేసి కొత్త పేరు ఇవ్వగానే మీకు ఆటోమేటిక్ చేంజ్ అయింది ఈ కమాండ్స్ నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా నోట్స్ రాసుకుంటే ఈజీగా అర్థమైంది చూడండి అసలు ముందు ఈ దాస్ ఫైల్స్ని ఈ దాస్లోకి ఎలా వెళ్ళాలో చూద్దాం ఓకే అందులో ఇచ్చినట్లుగా చూడండి ఇక్కడ మనం ఇది విండోస్ కాబట్టి క్లోజ్ అంటే సరిపోతుంది క్లోజ్ అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది బట్ దాస్లో ఎగ్జిట్ అని వాళ్ళని చెప్పా కదా చూడండి స్టార్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్ యాక్సెసరీస్ యాక్సెసరీస్లో కమాండ్ ఫ్రామ్ అనగానే మనకి దాస్ వచ్చేసింది ఇంతే కదండి ఇంకొక పద్ధతి కూడా ఉంది స్టార్ట్ సిఎండి కమాండ్ సిఎండి అనే ఒకనే చూడండి ఆటోమేటిక్ వచ్చింది ఇది కూడా వన్ వే ఆఫ్ ద ఓపెన్ ద దాస్ ఫస్ట్ చూడండి మన నేను ఎక్కడున్నా ఓపెన్ చేయగానే బై డిఫాల్ట్గా సి డ్రైవ్లో ఉన్నా మీరు మై కంప్యూటర్స్కి వెళ్ళడం తెలుసు కదా కంప్యూటర్స్కి వెళ్ళేసి చూడండి మనకి సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్ ఉంది ఇప్పుడు డి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళాలంటే మీరు డి డ్రైవ్ మీద ఓపెన్ అనగానే డి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళారు కానీ చూడండి ఇప్పుడు మరి దాస్లో ఏం చేస్తామంటే డి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా మరి బై డిఫాల్ట్గా సి డ్రైవ్లో ఉన్నాం డి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళాలంటే డి కోలన్ ఓకే రెండు చుక్కలు వస్తాయి ఓకే డి కోలన్ ఎంటర్ అనగానే మనం డి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళిపోయాం ఓకే డి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళిపోయామండి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మన డి డ్రైవ్లో ఏమున్నాదో ఓకే డి డ్రైవ్లో ఒకే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది సాఫ్ట్వేర్ అని మరి ఫస్ట్ కామెంట్ చెప్పా కదా డిఐఆర్ డిఐఆర్ అని ఎంటర్ చేయగానే చూసారా ఆ డి డ్రైవ్లో మనకి ఇక్కడ ఏంది ఫోల్డర్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఏముంది ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది ఫోల్డర్లో మనకి ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇదేమో మనకు వర్చువల్గా చూపిస్తుంది ఇదేమో కమాండ్ ఓరియంటెడ్గా చూపిస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ అని చూపించింది సరే మరి డిఐఆర్ అంటే అర్థమైంది కదా డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ అంటాం కాబట్టి మొత్తం చూపించింది మన ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే కాపీ కాన్ సిఓపివై కాపీ స్పేస్ కాన్ ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కొత్త ఫైల్ని క్రియేట్ చేసిద్ది చూడవచ్చు మీరు ఇటు పక్క వచ్చేసి దాస్ సి దాస్ వచ్చేసేమో టెక్స్ట్ వల్ టెక్స్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇటు వచ్చేసి గ్రాఫిక్ ఓరియంటెడ్ చూద్దాం ఒకసారి కాపీ కాన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా కాపీ స్పేస్ కాన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఏదో ఒక పేరు రాజు ఇచ్చేసి ఎంటర్ ఇవ్వండి ఎంటర్ ఇవ్వగానే చూడండి మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఒక్కొక్క రాద్దాం ఏదో ఒకటి హాయ్ హాయ్ దిస్ ఈజ్ రాజు దిస్ ఈజ్ రాజు అని చెప్పేసి రాసేసి చూడండి ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ ద ఎఫ్ సిక్స్ తెలుసుగా ఫంక్షన్ కి అంటారు ఎఫ్ సిక్స్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ ఇవ్వగానే చూడవచ్చు మీకు ఇట్స్ అయినా ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయ్యింది దాస్ అయినా విండోస్ అయినా ఒకటే సిస్టంలో ఉంది కాబట్టి దాస్లో క్రియేట్ చేస్తే విండోస్లోకి రావాల్సిందే విండోస్లో క్రియేట్ చేసినా దాస్లో కంపల్సరీగా అప్డేట్ అవ్వాల్సిందే ఏదైనా చూద్దాం ఇక్కడ మరి ఇక్కడ రాజులో ఏం రాసామంటే ఇదేగా ఉంది హై దిస్ ఈజ్ రాజు కాబట్టి రైట్ క్లిక్ ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ అని గుర్తుంచుకోండి ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ అనగా హై దిస్ ఈజ్ రాజు ఒకసారి ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ చేద్దాం బాయ్ బాయ్
పై బాయ్ చేసి సేవ్ చేసి ఎక్కడ విండోస్లో సేవ్ చేసాను అనమాట ఒకసారి చూద్దాం మరి మళ్ళీ కాపీ కాను అనకూడదు క్రియేట్ చేయడానికి కదా మరి క్రియేట్ చేసిన దాన్ని చదవడానికి లేదా ఓపెన్ చేయడానికి టైప్ ఇంకో కమాండ్ చెప్పా కదండి టీవైపిఈ టైప్ స్పేస్ రాజు చూడండి హాయ్ దిస్ ఈజ్ రాజు బాయ్ బాయ్ నేను ఎక్కడ అప్డేట్ చేసా విండోస్లో అప్డేట్ చేసిన దాసులోకి రావాల్సిందే దాసులో అప్డేట్ చేసిన విండోస్లోకి రావాల్సిందే సరే సిఎల్ఎస్ అంటే చూడండి సిఎల్ఎస్ అంటే ఏంది క్లియర్ స్క్రీన్ మీకు ఈ స్క్రీన్ అంతా కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కాబట్టి క్లియర్ చేసేసా నెక్స్ట్ టీవైపి టైప్ స్పేస్ రాజు అంటే ఏమైతే చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆ అందు రాజు అనే ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చదవాలంటే టైప్ స్పేస్ రాజు అనే కమాండ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు హాయ్ దిస్ ఈజ్ రాజు బాయ్ బాయ్ అని చెప్పేసి వచ్చేసింది మరి పేరు మార్చాలంటే ఇప్పుడున్న ఫైల్ పేరు ఏంటి మనకి ఇక్కడ రాజు రాజ్కుమార్ అని అప్డేట్ చేయాలి పేరు వచ్చేసి రాజ్కుమార్ అతను పూర్తి పేరు మరి అప్డేట్ చేయాలంటే ఆర్ఈఎన్ రెన్ అని ఇవ్వాలి ఆర్ఈఎన్ రెన్ స్పేస్ రాజు పాత పేరు స్పేస్ కొత్త పేరు రాజ్కుమార్ వితౌట్ స్పేస్ ఓకే రెన్ స్పేస్ రాజ్కుమార్ చూడండి పాత పేరు నేను ఇక్కడ ఇచ్చేసా మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్ సోర్స్ ఫైల్ కొత్త కొత్తగా ఉంది రాజ్కుమార్ కాబట్టి చూడండి రాజ్కుమార్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసి ఎంటర్ ఎంటర్ అనగానే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు విండోస్లో క్లారిటీకి అర్థమైంది కదా రాజ్కుమార్ అని అప్డేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టైప్ స్పేస్ ఏ పేరు ఇస్తారు చెప్పండి టైప్ స్పేస్ రాజ్ అని ఇస్తారా రాజ్ అని ఇస్తే రాజ్ అది చూడండి ఆ పేరు మార్చేసాం కాబట్టి కంపల్సరిగా రాజ్కుమార్ మీరు ఏదైతే మార్చేసారో ఆ పేరుతో ఇవ్వాలి రాజ్కుమార్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకి అప్డేట్ అయిందనమాట సరే మరి డిలీట్ చేయడం ఎలా ఈ ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలంటే డిఎల్ డెల్ స్పేస్ రాజ్కుమార్ రాజ్కుమార్ చూడండి ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోయింది ఓకే మరి దాస్లో నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ కావాలంటే మనకి విండోస్లో లాగ్ క్లోజ్ చేయలేము విండోస్లో లాగ్ లా క్లోజ్ చేస్తే వెళ్ళిపోదు దీనికి ఒక కమాండ్ ఉంది కదండి ఏంది అది ఎగ్జిట్ దాస్లో క్లిక్ చేసేసి ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అని ఎంటర్ కొడితేనే దాస్లో నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్